Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire partager mes découvertes du moment euh, C'est vrai que euh, j'ai fait une vidéo il y a assez longtemps maintenant D'ailleurs mes vidéos je les classe dans des playlists si ça vous intéresse Et euh, ce type de vidéo se retrouve dans la playlist revue Puisque c'est pour moi, les... voilà, je suis une revue vite fait sur les produits euh, que je découvre du moment Donc c'est soit des découvertes, soit des redécouvertes Soit des choses que j'ai envie de... voilà de parler euh, tout simplement, c'est pas forcément des produits que je viens d'acheter et donc on va commencer par un, par enfin, un parfum, une brume de chez Victoria's Secret celle-ci c'est la Moonlight Dream alors chèvre feuille et orchidée aquatique ça c'est ma maman qui me l'avait donné elle l'avait acheté en même temps que moi et euh, voilà je pense qu'elle aime ses autres ma maman c'est clair, hein, si elle aime pas un truc elle l'utilise pas et il traîne comme ça donc du coup elle préfère me donner euh, donc ça sent bon, franchement ça sent très bon j'aime bien l'odeur, ça sent une odeur fleurie euh... oui une odeur fleurie quoi. par contre comme je vous avais dit avec les brumes euh, Bass and Body Works ou les autres brumes que j'ai pu tester ça tient pas donc euh, j'utilise ça sur les draps sur, euh, sur moi, sur mon pyjama le soir, mais alors ça ça tient 10 minutes et après ça s'en va donc je comprends pas vraiment l'engouement qu'on fait sur ces brumes, sachant qu'elles valent cher pour ce que c'est. Je trouve, je crois que c'est 20 euros presque la brume. Donc je comprends pas. Les odeurs, elles sentent bon, mais de là à, de là à, je sais pas, à crier sur tous les toits que c'est génial, je trouve pas. Je comprends qu'on puisse avoir un engouement pour un parfum de luxe, parce qu'à la limite, on en a pour son argent. Euh, J'en ai un d'ailleurs. Le Chalimard de Guerlain, alors ça c'est... Un... Ce sera un éternel amour entre lui et moi, donc euh, je, je comprends l'engouement qu'on peut avoir voilà, pour un parfum de luxe, mais pour ça, je comprends pas du tout. Donc, moi, je voilà, je l'utilise comme ça, pour le dire d'utiliser, histoire de ne pas gaspiller. Mais franchement, c'est pas un top. Et euh, je n'achèterai plus de brume. Ensuite, euh, on va continuer dans le maquillage. Alors, je voulais revenir sur un produit, c'est ce fond de teint là. Euh, je pense que j'en ai parlé dans la dernière ou dans l'avant-dernière vidéo de mes découvertes du moment. C'est le fond de teint voile de teint léger, non, fond de teint voile léger de chez Sephora que j'avais eu en solde qui est top. En fait, je l'aime plus que ce que je l'aimais quand je vous l'ai présenté la première fois en vidéo. C'est un fond de teint, je ne sais pas pourquoi ils ne le disent pas, mais c'est un fond de teint hyper matifiant et qu'on ne voit pas. Ils disent fond de teint voile léger, oui. C'est voile léger, c'est un voile léger, mais c'est très matifiant et euh, c'est top, c'est de la bombe. Alors, je ne change pas mon avis sur le fait qu'il marque énormément les peaux sèches. Alors ça, si vous avez un bouton qui est en train de sécher, si vous êtes en train de peler, si vous avez de la peau, si vous avez des plaques sèches, c'est pas pour vous, c'est vraiment pour les, pour les peaux grasses, il est énorme. Ce truc est énorme. Donc si vous avez un bouton qui est en train de sécher, il faut le mettre du correcteur, pas ça dessus, mais euh, voilà, il faut contourner la zone critique. Mais il est énorme, c'est ce que je porte aujourd'hui, je l'adore, il ne se voit pas du tout. Là, ce qu'on voit, la couche de maquillage qu'on voit, c'est ma poudre que je déteste, mais que j'ai quand même envie de terminer. Hein. C'est une poudre de chez Miss Sporty. Mais alors, euh, j'adore, j'aime beaucoup. Est-ce que je pourrais racheter Non, parce que j'aime bien découvrir des choses, mais en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à l'utiliser ensuite toujours dans le teint je voulais vous présenter un nouveau produit que je viens de m'acheter en promo j'étais trop contente c'est le créateur de teintes sur mesure lightening de chez The Body Shop donc tout le monde parle en ce moment il est top ce truc il est génial alors moi je l'ai acheté sur le site de The Body Shop il y avait euh, 3 jours de réduction le premier jour c'était moins 40% le deuxième c'était moins 30% et le troisième c'était euh, moins 20% donc moi je suis arrivée le premier jour complètement par hasard parce que d'habitude je fous jamais sur internet hein, sur... moi j'évite de me tenter en fait voilà bon c'est ma logique à moi hein. j'évite de me tenter donc je ne traîne pas sur les sites d'achat mais là je sais pas pourquoi je me suis dit allez je vais aller voir en plus je m'étais fait une, une alerte donc j'avais pas besoin normalement d'aller voir s'il était mis en stock ou pas je sais pas pourquoi je suis allée voir j'ai vu qu'il y avait moins 40% sur tout le site et là je me suis dit, allez à tous les coups, il sera plus là, il sera en rupture. Pas du tout. Quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus, j'ai passé ma commande, j'ai juste pris ça hein, dans ma commande. Prendre un beurre corporel à 16 euros moins 40%, ça vaut pas le coup du tout. Hein. 
ça vaut pas le coup. Ça vaut le coup de prendre les beurres corporels de chez Sephora, pas cher en solde. Ça, ça vaut carrément le coup. Les eaux body shop, je ne comprendrai jamais, je pense. Bref, ce truc est génial. Je le teste en fait, je l'ai testé au moins trois fois. Avec ce fond de teint Hermat de chez Bourgeois qui est en teinte ivoire rosée, dans la teinte 01. Mais sur moi, il s'oxyde. Donc on dirait que j'ai pris une teinte en plus. Et ça te fait grave des marques de démarcation. Enfin, je n'aime pas ce fond de teint. Et je me suis dit déjà la texture, j'aime pas vraiment. Donc le fait de mélanger avec un autre produit, ça c'est un produit pas tout à fait liquide. C'est un peu épais, hein, mais ça c'est correct. Hein, vraiment la texture est correcte. Et mélanger avec ça, c'est génial. J'arrive à le porter, j'arriverai à le finir. Franchement, j'en suis pas loin de le terminer. En tout cas, je l'ai bien entamé, je suis hyper contente et je pense que je pourrais le terminer avec ça. Donc ça, du coup, ça me l'avait fait à 8,40€, plus les frais de port, ça faisait 12,40€. Et ça, en prix tout seul, sans les frais de port, il fait 14€. Donc j'ai quand même pu avoir une bonne réduction. Hein. Donc voilà ce que j'utilise de temps en temps, pas tout le temps. Là, j'ai le Sephora, mais des fois, euh, voilà, quand je sais que je fais pas grand-chose ou que voilà, j'ai quand même envie d'avoir le teint fait, ben, je fais ça. Et puis, et puis voilà je voulais vous présenter un autre petit mascara, alors très vite fait, parce que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais c'est en ce moment, ce que j'utilise, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Que j'avais déjà eu à l'époque, il y a plus d'un an maintenant. Et que j'ai repris de nouveau, enfin que j'avais eu dans un coffret, je pense. Oui, je les ai jamais achetés, je les ai eu dans des coffrets, des trucs comme ça. Et que j'ai eu que j'avais adoré la première fois et que j'adore toujours la deuxième fois. J'adore ce truc. Il fait. Alors, t'es pas obligé de, de l'ouvrir trois semaines avant pour qu'il vieillisse et qu'il te fasse un truc à peu près joli. Non. Il, bon, il fonctionne peut-être pas, pas dès la première application, mais au bout de 3-4 applications, il a pris un peu d'air, surtout que c'est un petit format. Moi, il me fait du volume, de la longueur, il me crée des cils, il fait un truc de fou. C'est ce que j'ai aujourd'hui avec un autre mascara que j'ai à peine testé, donc je n'ai pas envie de vous en parler tout de suite. Mais ça, j'adore. C'est vraiment une valeur sûre. Et puis, euh, j'ai pas l'impression qu'il qu fait des miettes. Attendez, je vais regarder. Alors, j'ai des mini traces. Mais c'est l'autre mascara que j'ai mis en bas. Donc, ça, ça vient peut-être de l'autre mascara. Donc, franchement, moi, j'ai toujours vu qu'il tenait hyper bien. Et... Alors, le racheter en grand, peut-être pas parce que ça vaut la peau les fesses. Mais en tout cas, en format voyage, pourquoi pas. Ensuite, niveau maquillage, je voulais vous remontrer, parce que c'est une petite palette que j'utilise pas mal en ce moment, pour faire mes points de lumière, euh, enfin, pour faire mon centre de paupières, la teinte la plus claire que vous voyez. Donc, j'ai fait avec ça. C'est de chez Startup New York Paris, que vous trouvez chez Tati. Avec le reflet, désolé. Donc c'est des euh, fards à paupières velours quoi. Ouais ils sont veloutés comme, comme truc. Ils sont très couvrants. Alors moi j'ai utilisé euh, celui-ci sur toute la paupière euh, mobile presque. Et par dessus vraiment au centre j'ai mis le blanc. Mais ça fait un truc de fou. Je sais pas si vous verrez. Bah, c'est les teintes les plus claires que j'ai là au milieu quoi. Enfin bon, franchement c'est de la bombe. Alors je vais vous swatcher celui que j'ai mis en principal. Voilà. Ils sont pas poudreux. Alors moi je les applique au doigt. Donc euh, non, ils sont pas poudreux. Hein. Et le blanc que j'ai mis par dessus. Ils font un petit peu de chute mais... Euh, enfin un petit peu de chute. Là je vois sur ma main qu'ils font un peu de matière mais... Là, vous n'avez rien du tout hein, si vous les appliquez au doigt. Oh, J'arrive pas à... Voilà. C'est vrai que quand tu mets la dose, ça se voit. Donc c'est juste trop trop beau. Donc je pense que... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le maquillage, je pense que c'est plus la technique qui compte que d'acheter du maquillage cher. quoi. Personne ne, ne va me dire « Ah, mais sur tes paupières, tu as mis du Startup New York Paris que tu as payé 2 euros à Tati. Bof, bof, quoi. » Non. Enfin, j'en ai encore trois. Bah ben voilà, je vais mal highlighter le bras. Le truc, il me... voilà, j'ai des paillettes partout. D'ailleurs, j'ai vu euh, 
C'est sur le compte Facebook de chez Hélène LC qui avait partagé une vidéo des filles qui se, to qui se contouringaient les jambes. Ouais. Donc la meuf, elle se, elle se prend, tu sais, le genou, elle se fait un, une ombre dessus et tout, pour faire des jambes fines, machin, non mais n'importe quoi. Bon après, ça peut être cool pour des trucs euh, artistiques, hein. franchement je dis pas, mais dans la vie de tous les jours, euh, déjà se maquiller le visage, ça prend déjà pas mal de temps. Bref, j'adore ces trucs, si vous trouvez chez Tati, ben voilà, pour utiliser... Su... Alors après, j'ai encore jamais utilisé la plus foncée, voilà. On voit que, en fait, quand tu l'achètes, ça fait une couche pailletée qui est magnifique. Pour les teintes les plus claires, je mettais de la couche pailletée sous les sourcils un tout petit peu en tapotant. C'est de la bombe. Mais c'est dommage que le fard ne soit pas entièrement pailleté, hein. c'est juste une première couche. Mais bon, je garde précieusement le dernier là pour faire un maquillage, on verra. Bref, j'adore ce truc. Et enfin, en euh, maquillage, donc dernier produit, c'est le vernis à l'huile de chez L'Oréal. Je me souviens d'ailleurs que sur le packaging, je crois que c'était marqué vernis parfumé. J'ai pas fait attention, hein. je me sens pas les ongles. Non, je me sens pas les ongles. Déjà, je me sens pas le corps. Quand je sors de la douche, apparemment, il y en a plein qui font ça, mais moi non. Donc c'est le 550 rouge sauvage qui est magnifique. C'est un rouge un peu bohème chic. Un peu, un tout petit peu orangé je dirais. Un rouge pur quoi. Je l'adore cette couleur. Par contre, pareil, je comprends pas le buzz dessus. C'est à dire que je l'ai mis dans des vidéos. Il euh, y a deux trois vidéos de ça maintenant je pense. Je sais plus. Mais je l'avais mis en vidéo je l'avais sur les doigts. Et euh, bon c'est vrai qu'à travers une caméra on peut pas voir, mais même en vrai on m'a pas dit mon dieu t'as des ongles magnifiques, qu'est-ce que t'as fait Non, non, c'est un vernis rouge, voilà, qui tient pas plus longtemps que d'autres vernis, en tout cas sur moi. Alors vous savez que je suis pas une référence pour la tenue des, les, des vernis, moi ils tiennent pas, ils tiennent pas, ils tiennent pas, voilà. c'est comme ça. J'ai pourtant pas franchement des ongles abîmés, là je suis en train de faire une cure de héros, hein, donc euh, j'ai pas vraiment, j'ai pas de vernis quoi. Mais je comprends pas trop le business, quoi. Voilà, donc euh, il est très très beau, la couleur est magnifique, le pinceau tu l'appliques en 2-2, c'est top. Il, il, je ne sais pas si... Voilà, il sent le, il sent le vernis hein, quand tu fais ça. Mais une fois appliqué, apparemment, il a une petite odeur parfumée, d'après ce que j'ai vu sur le packaging, si je me souviens bien. Bon, je me souviens pas. Mais, enfin, voilà, j'ai pas l'habitude de sentir mes doigts, donc bref. Mais euh, voilà, c'est juste que ça fait un peu de bruit pour pas trop grand chose enfin, c'est un bon vernis mais de là à faire waouh c'est du tonnerre non. en tout cas pour moi dites moi vos avis hein, sur ces produits parce que pas mal de trucs que j'avais d'ailleurs eu à Leclerc je vais vous montrer on va passer aux soins alors j'utilise en ce moment l'eau florale de romarin de chez Christian Lénard qui est astringent, matifiant 98% d'origine naturelle euh, voilà, visage et corps, tiens je ne savais pas, pour les peaux grasses, cool. Alors, ils disent qu'elle matifie et resserre... Excusez-moi si vous avez entendu les chiens des voisins, ils ont une colonie de chiens hein, en dessous, c'est pas grave. Ouais. Bref, alors, nettoie en douceur, matifie et resserre les pores dilatés des peaux grasses. Alors... Euh, bon, c'est pas miraculeux, j'ai pas vraiment vu cet effet là euh, sur ma peau, hein. je peux pas dire mon dieu ça a resserré mes peaux, euh, voilà, je, je suis pas, ouais. pareil, c'est pas un produit miraculeux, par contre, combiné à une routine pour les peaux grasses, c'est franchement sympa, moi je l'aime parce que je le combine, bien sûr, j'ai une crème matifiante, j'ai un, des, des nettoyants euh, faits pour mon type de peau, voilà, je... mais euh, c'est sûr que c'est pas un produit miracle, mais combiné à d'autres produits, c'est franchement bien, alors, je vais surtout vous parler de l'odeur qui sent très, 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 très fort. Là, comme ça, bon, ça sent très fort, mais alors sur la tronche, ça sent très, très fort, mais très fort, quoi. Donc, si par mégarde, vous auriez acheté ce produit, et que, ou une autre bleuet, par exemple, parce qu'apparemment, ça pue aussi, moi, je n'ai jamais essayé encore. Mais si vous auriez acheté une florale que vous détestez l'odeur, vous n'arrivez vraiment pas à, à la supporter, surtout celle-ci, je pense. J'ai vu qu'on pouvait euh, acheter des sachets, enfin des sachets, je ne sais pas, mais en tout cas de l'argile en poudre. 
et que pour faire sa, cette argile, pour faire un masque, du coup, il faut la mélanger avec des eaux florales. Donc c'est cool comme produit de... Voilà, pour la réutiliser autrement, parce que c'est vrai que mélanger à l'argile, je pense que c'est beaucoup moins euh, contraignant, même si tu laisses appliquer, après, ça te fait... Euh, tu l'enlèves, quoi. C'est pas comme l'utiliser sur un coton et s'en mettre comme ça, puis sentir pendant 5 minutes euh, le romarin. Donc c'est vrai que ça sent très fort. Après moi, ceci dit, je le mets le soir, ça me dérange pas du tout. J'en mets pas sous le nez, hein. je passe pas mon, co mon coton ici, et... Euh, moi je mets ma crème après, ça sent plus rien, donc euh... voilà. Moi j'aime bien, j'aime bien l'efficacité combinée à d'autres produits, c'est vraiment pas mal. Ça n'a pas un effet désinfectant, hein. il dit astringent, matifiant. Ça fait pas comme euh, la lotion Neutrogena que j'utilise le matin, qui est le dedans tu sens que tu as de l'alcool, et c'est ça que j'aime. Hein. Celle-ci non, c'est pour ça que j'utilise le soir, elle pique pas du tout. C'est un bouton qui est... qui est infecté, ça pique pas du tout. Donc voilà. Mais moi personnellement c'est un produit que j'apprécie bien. Franchement j'apprécie. Ensuite je vais enfin vous montrer donc, les crèmes que j'utilise pour le matin et pour le soir. Le matin j'utilise la Effa Clair Matte de chez La Roche Posay. Que j'adore. Franchement c'est une tuerie hydratant. C'est hyper important. Hydratant c'est beau régulateur entre anti-brillance, anti, anti pore dilaté. Alors un pour dilaté, euh, je pense qu'il faut beaucoup de travail avant, euh, avant ça, mais bon. Moi ce que j'aime c'est marqué hydratant et c'est réellement hydratant. En fait tu as plein de produits euh, pour les peaux grasses comme ça qui sont tellement matifiants, ça absorbe et après tu sens pas ta peau confortable. Là c'est ta peau elle est hyper confortable et en même temps elle est matifiée quoi. Enfin, c'est une bombe et ça c'est vraiment pour moi un miracle. C'est-à-dire qu'il y a d'autres produits, souvent je vous présente des produits de soins, ouais, vas-y, c'est pas miraculeux, euh, voilà, faut communier avec d'autres produits, quoi, voilà, c'est une routine qui fait que... Euh, mais là, non, enfin, là, c'est vraiment une perle pour moi, c'est une perle. Et euh, c'est vrai que j'ai la peau qui brille, alors... Oui, je pense qu'on voit que j'ai la peau qui brille. Est-ce que vous allez voir Ouais. Alors, par exemple, on me dit souvent que j'ai la peau qui brille. Moi, j'aimerais montrer que ce n'est pas du sébum, ce que vous voyez, parce que... A chaque fois avant de tourner mes vidéos, je prends soin de me, euh, de me remettre de la poudre ou je prends un papier matifiant pour enlever le sébum. Je peux vous dire que quand vous avez du sébum, tu fais comme ça, tu vois la marque. Et ben là, non. C'est ma peau qui est comme ça. Donc là, j'ai essayé de pas trop toucher parce que j'ai du maquillage. Mais voilà, quand t'as du sébum, j'ai rien du tout sur mon doigt. Quand t'as du sébum, je peux te dire que si tu me dis de faire ça à 20h le soir, j'aurai la marque des doigts et j'aurai la main toute grasse. Donc là, ce que vous voyez, c'est pas du sébum, c'est... Alors, si dans, mon... dans deux vidéos en arrière, je vous avais mis d'ailleurs une petite euh, info que ma peau brillait beaucoup, oui, là, effectivement, euh, j'avais très chaud, on est d'accord, mais euh, je suis pas non plus brillante dans toutes les vidéos à cause du sébum, c'est juste ma peau qui est comme ça. Voilà, mais en tout cas, ça, c'est top, top, top. Oh, je suis trop contente d'avoir eu ce produit en hein. promo, quoi. Je rachèterai à 3 milliards de pourcents. Et enfin, un autre top. Ah mais je suis vraiment contente des produits que j'ai en ce moment. C'est un truc de fou. J'ai aucun produit que je n'aime pas. C'est génial. Alors, pour le soir, du coup, c'est la Hydra Bombe de chez Garnier. Qu'est-ce qu'elle est bien. Mais qu'est-ce que c'est top. Je la préfère à la Biotherme et à la Clinique que j'avais déjà testée. Alors clinique qui s'appelle le gel désaltérant euh, pour les peaux déshydratées, quoi, un truc du genre. Et biotherme, c'est le gel crème euh, aqua source. Voilà. C'est tous des aqua quelque chose, des hydra quelque chose. Il y a Nocibé qui a fait une gamme. Mais autant dire que le prix euh, me rebute un petit peu. Puis quand t'as trouvé ça, euh, ça, ça m'a fait 5 euros, je crois, en promo. Alors ça en vaut plus, hein, à la base. Mais en promo Leclerc, 5 euros, j'ai envie de te dire, heureusement que j'en ai pris une autre. Parce que. Oui parce que en fait j'ai été retournée, je vous l'avais pas dit mais j'ai été retournée, j'en avais pris un deuxième. C'est le gel crème super ressourçant antioxydant. Et eh ben c'est tout vrai, c'est super ressourçant. En fait, tu l'appliques et c'est comme si on t'avait jeté un seau d'eau en pleine figure. Je te jure, tu as la peau qui est toute pleine d'eau. C'est comme si tu mets ta voilà, 
tu, tu mets ta tête dans un seau d'eau, je te jure. Donc du coup, ça ne sert à rien de vouloir faire pénétrer. Parce que c'est comme si tu essayais... Imagine, tu sors de la douche et tu te frottes pour essayer de faire pénétrer l'eau. Ça ne marchera jamais. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je l'applique et je la laisse pénétrer toute seule. Je laisse. De toute façon, c'est le soir. Hein, donc il n'y a pas de problème. Je ne vais pas me maquiller après. Il euh, n'y a aucun problème. Donc tu laisses comme ça. Tu laisses pénétrer tout seul. Et une fois que ta peau absorbée, c'est-à-dire que avant, je devais remettre une couche. Avant, j'avais la peau qui me tiraillait, tu vois. Par exemple, la biotherme ou la clinique, je mettais et je sentais après 5 minutes, une... enfin, ça, ça pénètre très vite comme une crème. Et je sens ma peau qu'elle était un peu... Je suis souvent rouge ici parce que je suis souvent irritée. Quand je me lave les cheveux normalement, pourtant je frotte pas fort mais ma peau réagit beaucoup. Et à chaque fois, j'en remettais surtout sur le front et paf, ça pénètre. Et puis, cette sensation de peau pas, pas hydratée, comme si j'avais pas presque pas mis de crème en fait. Et ça, en fait, c'est génial parce que ça laisse la peau toute douce, toute veloutée, hyper hydratée quoi. C'est le meilleur soin, hydra quelque chose, à quoi quelque chose qui puisse exister pour moi. C'est le top du top. C'est que j'ai pas besoin de remettre une deuxième couche. Certes, t'es obligé de laisser comme ça un bon, enfin, je sais pas, bien 5 minutes, le temps que ça te pénètre tout seul, mais voilà. Au limite, t'appliques et t'as rien à faire. Ça se fait tout seul, quoi. Donc, euh, c'est vraiment pas du tout un, un désavantage, c'est complètement un avantage et euh, c'est de la bombe. Il a bien trouvé son nom, ce truc. C'est de la bombe et je suis trop contente d'en avoir un deuxième, je vous conseille à 3000%. Donc euh, voilà, je suis très contente des produits que j'utilise en ce moment parce que c'est vraiment des, des produits que, enfin qui, qui me conviennent. Là, j'ai juste envie de terminer ma poudre pour le visage et je pense que je pourrais avoir une belle routine euh, soins et maquillage pour le, au moins pour le teint. quoi Parce que pff, hein, là, j'avais galéré avec des produits pendant pff, long, des mois et des mois et là, c'est vraiment le top. Donc voilà, j'espère que, que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des produits, vous aussi, et que vous n'avez peut-être pas le même avis ou le même avis, bah dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut également aider d'autres personnes qui lisent les commentaires et euh, voilà, faire leur choix. Parce qu'avec un avis, on ne peut pas beaucoup faire son choix. Hein. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, avant d'acheter ce produit-là, j'ai dû voir euh, bien 5 revues là-dessus. Et... Voilà. voilà pour ça, en tout cas je voulais vous souhaiter une très 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 belle fin de semaine et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo, ciao